，树洞先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。等一下，干嘛呀？做噩梦了？你知道吗？你改变了我。很长一段时间，我一直觉得人和人相处就是勾心斗角，只要找到合适的人。感情是不重要的，可是如果摘掉面具的我，其实是一个孤独敏感的人。你还会留在我身边吗？如果人和人是纵横交错的轨道，我也想跳到你那条轨道上去看一看，因为我害怕再也见不到你。我是一个什么都不值得拥有的人。别这么说，你是我见过最棒的老板。对我来说，你就是千与千寻的小白龙，可以帮助我找到自己，所以你是最棒的。树洞先生，为什么人要活得这么痛苦？一生都在纠结中度过。生活中大多问题都不像数学题一样，只有唯一的答案。它处于中间地带。如果做了是错，不做又是错过。洪小道，其实你不用纠结，因为纠结也没有用。在选择纠结的时候，就已经选择了错过。明天我们可以看到日出
这么小气，看日出也不叫我。日出还有一段时间，我想让你多睡一会儿再叫醒你。昨天晚上我几点睡的？大概两点多。原来你熬夜到这么晚。日出了。宁夏，你知道吗？这是我出生以来第一次看日出，和你在一起。我曾经以为自己再也无法轻松的活着。谢谢你。今天我看到了日出。我的生活又开始有了霞光，我会永远记住今天。树洞先生，出生以来第一次看日出，有你和我在一起，真的谢谢你。或许前方有很多困难和悲伤，但即使头破血流，我也会继续往前走。我会永远记住今天。也许多少年后，在某个地方，我将轻声叹息，将往事回顾。一片树林里，分出两条路，而我选择了人迹更少的那一条，从此决定我一生的道路。虽然那天清晨落叶满地，两条路都未经踩踏。留下一条路，等改日再见。但我知道路径绵延无尽头，恐怕我难以再返回丹琼，张妈妈，啊，呃，今天我难得休息，回来给你们做一顿饭。啊，你，你做饭呐？哼，是啊。那那要我帮忙吗？哦，不用不用不用不用，今天就让我好好孝顺你们俩，你什么都不用做，歇着就行了。哦，太太，太太，什么事儿啊？大呼小叫的。丹琼回来了，回来就回来呗，有什么好奇怪的？丹桥说要亲手给你做顿饭呢，是吗？那太阳岂不从西边出啊？那你要相信太阳从西边出来是真的。我去帮帮他啊。你看，这些菜啊，全是丹桥做的呢。真的都是你做的？不相信我的实力吗？看着还不错，就是不知道味道怎么样。刘董事长，请您用膳，品鉴一下小的手艺如何。臭小子，没大没小的。哦，张妈坐。坐吧。啊、哦。哎呦，今天托了丹桥的福，我也能吃上一顿现成的饭菜了，真是长大懂事了。张妈，我要感谢你，感谢您这几年辛苦的照顾我妈妈
我敬你一杯。我喝酒，谢谢谢谢。好了，开动吧，尝尝我的手艺有没有米其林餐厅的水准。虽然味道不及米其林的皮毛，但是诚意远远超过米其林。哎呦，家里好久没这么开心过了。丹乔，你啥时候搬回来住啊？我和你妈守着这么大一个宅子，空空荡荡的，真的很冷清啊。就是，你也老大不小了，赶紧找个女朋友，早点结婚，早点生孩子。我也可以早点退休，趁着我还年轻，我还有点力气，我可以帮你带孩子。啊，丹乔，你是不是有女朋友了？张妈，你怎么能够算出我有没有女朋友？<笑>我从小看着你长大，你开心不开心，我还是知道的。看你满脸春风的样子，八成我没猜错吧？张妈，我给您加一只虾尝尝。女朋友的事情就不劳您瞎操心了。你看，你看，害羞了，害羞了。放心，董事长要见你。哦，是。董事长，您找我。坐吧。看来你的工作做得非常细致啊，了解了老板的嗜好。更为难得的是，你用上了我最喜欢的檀香基调的香水。这款香水很不好买。蓝桥有你这样的员工，很好。谢谢董事长的鼓励。其实我毕业以后就一直在蓝桥国际工作，是蓝桥国际给的。哎，别别别，我不是来找你谈工作的。如果是谈工作的话，你这样的人，连跟我说话的资格都没有。是，认识丹桥多久？大约四年吧。听说是网友，可以这么说。什么时候开始发展交往的？大约两个月前。我真是很佩服你的本事。你四年了，你一面和男朋友谈情说爱，一面又和网友打情骂俏，被未婚夫甩了，立刻就傍上了丹桥这棵大树。更为巧合的是，他正好又是蓝桥国际的接班人。董事长，其实这个事情不是这样的，我没有和网友打情骂俏。我想您应该会理解。人在现实生活中总会遇到这样或者那样的快乐和烦恼，但身边的人不一定能够让你倾诉的。所以呢，虚拟的网络成了最好的出口。我在网上认识树洞先生，啊，就是丹桥。这四年来，我们两个互相安慰、互相鼓励，成了无话不说的心灵朋友。后来。他得知我和七年的初恋男友分手之后，他一直开导我，安慰我。这一来二去的，我们才见了面。我觉得，如果说这是巧合的话，不如说这是缘分
。您说呢？你这个故事听起来还是挺感人的，但是有没有想过，你和丹桥交往的后果？你们这些小姑娘啊，一个个都做着公主梦，都做着灰姑娘的美梦。都以为舞会之后的灰姑娘会被王子接进富丽堂皇的皇宫，灰姑娘和王子结婚之后，从此就过上了幸福的生活。不是每一个灰姑娘都能够成功上位的，你们所看到的只是嫁入豪门的外表的光鲜亮丽，你们根本无法了解嫁进豪门之后的媳妇儿，他们必须手持的应有的本分，失去一定的自由，加入尾巴做人。如果是这样的话。你还愿意吗？我愿意。有些问题，我还是要问一问的。董事长，你有什么想问的，尽管问。郑国荣吗？当然没有。我最受不了的，现在的女孩子好好的一张脸，里面都是填充物。如果是这样的话，我干嘛不去找个芭比娃娃？过来。下次来，把你父母亲的照片和你小时候的照片拿过来，我看看。你净身高多少？一百六十七公分，稍微矮了一点。你们家有什么遗传病史吗？据我所知，没有。你最好还是尽快去我们公司定点的三甲医院做个全面体检。好。虽然丹桥不一直在我身边，也不管他有多闹腾。但是他找女朋友这件事情，我是必须要严格把关、亲自筛选的。我刘兰芝未来的儿媳妇儿，不能只是一个花瓶，她必须出得了厅堂，下得了厨房，不但要尽相夫教子的责任，还必须在事业上辅佐丹桥。好，你别高兴得太早啊！我今天不是给你什么承诺，我只是给了你。和丹桥交往的理由，至于未来结果如何，就要看你自己怎么把握。好自为之吧。谢谢董事长。出去。别看了，赵总还没来呢。我说赵总没来，你慌什么啊？啊，没没没有啊。你们不会是一起出差的时候擦出火花了吧？怎么荒山野岭的，被美景、被新鲜的空气、被悬崖、星空净化了心灵？文化经历还差不多。阿姨，你别八卦了，赶赶赶紧关了去。你的文件。好好好，留去。嗯。赵丹强在哪儿？嗯，他他好像还没来吧。赵丹强，哎哎，你给我出来！别躲着，赶紧赶紧，别躲着，赵丹强，出来！哎呀，赵丹强，干嘛呢？你这是
你知不知道我很担心你啊？前些天你说他深山老林里，我给你打了那么多电话，你就是不接，为什么呀？因为这电话打到一半，手机上就就叫什么呀？就就就就不小心掉到山谷里了嘛。你撒谎！我明明听见电话那头你跟他在抢手机，他是不是欺负你了？告诉我，我现在给你撑腰去。哎呀，没有，你想太多了。我想太多。那天晚上，你们怎么过夜的呀？过夜，呃，我们俩就在那儿坐了一晚上啊，然后等救援车过来就这样。夏夏，我跟你说了多少次，这份工作很危险，这次借口气势泡沫，下次呢？下次还有什么借口？反正你跟他在一块就是状况不断，咱不干了，现在就辞职。哎呀，别这样啊，秦浩，我知道你都是为了我好，但是他真的不是你想的那样。小姐，这个汽车，我再告诉你一次，虚拟世界跟现实生活是有差距的，你知道吗？啊，别心存幻想啊！哎呀，我跟你说不通。你们在干什么？赵总，姓赵的，你来正好，你什么意思呀？秦先生，这里是我公司，希望你保持应该有的理智。有什么话你尽管问，我不会回避的。好，我跟你说过的，让你远离小夏。金先生，宁夏是我们公司的员工，所以呢，我们一起出差在所难免，我没有必要向你汇报。是的，我是跟宁夏在交往。这样的回答你满意了吗？赵总，你别瞎说呀！我和宁夏在交往。再给我说一遍。好了，别听他瞎说。宁夏，你忘了我们的约定吗？你，这是私下的约定，能不能别公开说呀？听到了，所以秦先生，请你以后不要再纠缠宁夏了。我的回答你还满意吧？宁夏，一会儿到我办公室来。赵总。什么时候的事儿啊？嗯，你为什么不告诉我？我跟傻子一样。对，哎，听我解释。哎。呀。什么时候的事儿啊？就在那个荒郊野外。真的不是你想的那样。那你刚才为什么不否认？因为我跟他之间有个约定，这牵扯到个人隐私，我也没办法跟你说呀。约定？那说明你们俩还真是在恋爱，对吗？是。哎呀，不是不是不是，反正不是你想那种交往。你喜欢他吗？小夏，无论你做什么，我都会支持你。但是，只要不是你亲口告诉我你喜欢的是他，我还是不会放弃你。好吧，不管我做什么决定，咱们都是好朋友，对吧？行了，我没事儿，你回去吧。哎呀，我没事，你回去吧。那走吧，我去上班了啊。去吧。
你干嘛那么说呀？怎么了？我有说错吗？我们只是假恋爱，为什么不如实说呢？既然你答应了我的医疗计划，就得全心全意投入，让我有种真实恋爱的感觉。但是我不这么说，怎么能够斩断你劈腿的后路呢？对不对？你，你太无耻了，简直是恶霸地主！恶霸地主。我强占过民女吗？我对你也算是谦谦君子吧，是不是？倒是你，看似清纯，却左手右手一个慢动作，吃着碗里看着锅里的，实在是花心得很呐、啊。哎呀，秦昊只是我发小嘛，你也学过烹饪啊？那就好啊，既然你对秦昊没有意思，我这么说不正好给你免去了烦恼？你还得感谢我呢。但是你这么一说，全公司人都都听到了，你好歹帮我解释一下。我为什么要跟他们解释？老板没有必要和员工解释自己的私生活。但是，但是现在我都变成全公司女员工的公敌了。我告诉你，迟早的事，你现在就委屈一下吧。好吧，好吧，我还自己去想办法吧。等等，回来。那天把你的手机丢了，赔给你。怎么连一声谢谢都没有？哎，你知道丢掉手机有多麻烦吗？又得补卡又得补资料的，这个是你欠我的。还是公立的，都是有利弊的。哎呀，你选一个好的幼儿园，也不是说是孩子就走在人生的起跑线上。嗯，那你、啊、是不懂我们这些做家长的和这些即将做家长的心情了。我们有能力，当然要给小孩最好的。我又不能改变这个社会，所以只能适应他啦。你想想，咱们童年的时候有多少快乐之情可以回忆啊？你再看看现在的小孩，哪还有什么童年？你看，除了什么特长，就只剩下视力了，拼了。你说，咱们怎么才能换孩子一个纯洁的童年？嗯，情况不一样嘛。你看，咱们以前都是自个儿上下学，你再看现在，这街道上车辆那么多，来来往往的，咱能放心啊？行了，不说那么多了。今天你帮了我这么大的一个忙，请你喝咖啡。卡布奇诺。OK OK。哎，等等等等，你去哪儿？坐下。我又不是老虎，你真怕我把你吃了？是，你是不是老虎？你是老鼠。完了，我就给我清白的种。你恶不恶心？吃饭的时候还说什么屎不屎？你不是吗？你看他们都躲着我，都孤立我，你还非得坐在这儿，这不雪上加霜吗？我没有结婚，你没有嫁人，就算我们在谈恋爱，他们也没资格说。我们就不是真的，你这样我多冤呀！原来如此，那要是我们两个来真的，你不是就不冤了？嗯？我我我不跟你说。董事长，我看您最近有点累，要不后天与江部长约定那场酒局。让公关部总监带你上场吧。别以为我老了啊！一场球算什么呀？再说，和江部长约好的那场球，怎么可以随随便便让手下去替代呢？这还不冒犯了江部长？哎
就是可惜呀、啊，丹乔还是不能来接我们班，真的一点都不体谅我们。董事长，给他一点时间，他成了家以后，我觉得自然就会体谅你的一片苦心。是啊，男人只有成家，做了父亲，才能成为真正的男人，要不然他们永远都是孩子。不过，他最近好像还是改变挺大的。你知道的，多少年了，他那张紧绷的脸终于对我露出笑脸了。还有，他居然给我做了一顿饭，哈，真的。看来爱情的魔力还真是大，能改变一个人。是啊，看来宁青这丫头本事还真大，能把这么个桀骜不驯的小子给驯服。这样吧，你多给宁青一些机会，让她慢慢接触核心工作。好好调教调教他，是，董事长。明白。还有，去查一下蓝桥国际的财务报表，看看刘兰芝整个盘子里面现在哪一块业务的利润在下降。嗯，副总，您看，按照数据分析，蓝桥国际旗下除了旅电业的效益能保持去年的水平以外，
，奇怪。行行，我跟你去买吧。<笑>师傅，你多少钱一个？排队呀、啊，你没看到这么多小朋友都在排队吗？哎，那个我特别着急，这这龙能卖吗？小姐，这个要你自己赚到才算数，五块钱一次。我卖了这么多年糖花，从来没人在我这里赚到过龙。这样啊，行，那我试试吧。小朋友让一下啊赚了这么多次了，我看你也没这个命，就别浪费钱了啊！你看小朋友们都走了，我该收摊了。要不再给我三次机会吧？三次不行的话，我就放弃，帮个忙吧。说好三次就三次啊！你要赚不着，别怪我啊！我可真的要收摊了。是服了你了，是给儿子买的吧？啊，你太娇惯孩子了，买个啥不行啊，非要买个龙。不一样嘛？不一样。好，你说不一样，那就不一样啊。看见你，今天让我赚了这么多钱的份上，我就给你做一条大大的龙啊！真的，谢谢谢谢谢谢。
，唉。你为什么要跑掉？我去给你买糖花呀，你不是让我去买的吗？我，我说过吗？我花了一个下午去给你买，你跟我说你没收过，哪有你讲的？哪有你这样跟病人说话的？你这样哪像病人？好了好了，药也吃完了，糖花也买了，那我先走了。嘿，你不在乎我的话，为什么来？来了就说明你是在乎我的，不准走！你现在的工作是在这里陪着我。我关心你是出于人道主义的，而且你是我老板，我想说，我这个时候照顾照顾你，等到时候工作上出什么问题，你能想着今天。宁夏，你忘了吗？你是我的恋人。我们。不是假恋爱吗？你真的以为我们在假恋爱吗？宁夏，你有没有确认过自己的内心是否真的喜欢我？我不知道你在说什么。宁夏，宁夏，我就问你这一次，你是不是喜欢我？我就要你一句话。我还有事儿，我先走了。我们家门口有个路边摊儿 ，Jessica 小姐，你来啦！哎呀，好久不见了。嗯，哎，你是来找赵总的吧？他在办公室呢。是啊，你看，这段日子没见了，你还是这么漂亮。谢谢。谈男朋友没有啊？没有呢。哎，不用说了，我知道，肯定是丹乔啊教你们加班，把你们抓得太狠了，根本就没有时间让你们谈恋爱吧？没事，放心，我去数落数落他。<笑>刚从美国回来，你看我给你带了什么？谢谢。啊，这个牌子很贵吧？没关系，只要你喜欢就好。女人啊，不能老顾着工作，得注意保养。谢谢啦，不客气。没事，你忙吧，我自己去找人家。嗯，谢谢啦，拜拜，拜拜。哎，他是谢梦圆主题公园的接班人 Jessica， 是和我们老板呀青梅竹马的。哦，难怪菊水那么优雅，得体。毕竟是大户人家千金啊。那是，他和赵总啊是一起留学回来的，现在正在家族帮忙打理生意呢。他不仅人长得漂亮能干，他还特有亲和力，一点架子都没有。哎，那他和老板就没发生点什么爱情故事啊？这我就不知道了。反正他们的关系肯定不一般。咱们赵总刚开麦位的时候，资金短缺，就是他慷慨相助的。某些做灰姑娘美梦的呢，也该醒醒了吧。行啦，回去工作吧。翻译一下。我上次要的那份资料呢？你们听好了，这个案子一定要跟紧啊！这是一个大事，知道吗？嗯。哎，赵总。
加什么料？加青菜，加面，多加。今天你胃口大开，是不是有什么不高兴的事？没有吗？你赶紧去做。谁是骗子？我打了那么多电话，你为什么不接？作为精神补偿，请我吃一碗面吧。老板，来一碗面，和他一样的。呃呃呃，老板买单吧，十五块，两碗十五块，哪有这么便宜呀、啊？这里啊是小夏的食堂，他平时都是赊账的，直到发工资才过来结账。哦，好的，不用找了。等一下，你回来！喂喂喂喂，你怎么翻脸比翻书还快？你怎么了？你拉拉扯扯干什么呀你？那，那你解释一下为什么不接电话？赵总，你这样耍人有意思吗？我只是个小职员，跟你们富二代不一样，没空玩这无聊的游戏。我求你放过我吧，我们的约定到此结束。哎喂，你等一下，你把话说清楚再走啊！我怎么得罪你？再放手喊人了
。Lucy， 外派项目都结束了吗？我们最近手上需要出差的项目都结束了吗？您是问您什么时候出差吗？您下周四要去趟香港，酒店我已经订好了。嗯。宁夏呢？宁夏最近的项目都没有要外出的。我知道了，工作去吧。需要提交的资料我已经放到你办公桌上了。好的。宁夏的生日。Lucy， 通知宁夏到车库找我。我昨天谈妥了别墅的项目，我们亲自考察一下。Steven 这个项目，上次开会不是？呃，我想了一下，还是非常有启动的价值，你就通知宁夏就行了。宁夏他人呢？哦，宁夏说这个项目是 Steven 的，不归他负责。可是 Steven 还在出差，你要着急的话，我跟你跑一趟。他人在哪里？他说他手上有工作，走不开。他是老板，我是老板宁夏，过来一下。赵总，有一个案子，需要你跟我一起出差。啊，我不方便呀、啊。这是工作，还分你方不方便的。马上去准备吧。你现在。赵丹强，你到底要干嘛呀？哎呀，不都说了吗？就算是假恋爱，也不许对方劈腿，不然的话就自动解除两个人关系。谁劈腿了？那，那你都找到那么漂亮的千金小姐了，还来耍我玩干嘛呀你？你有意思吗？你吃醋了？谁说的？你真无聊，谁谁吃醋了？还没吃醋，看你的脸就知道你吃醋了。我才没有呢，谁我就闲工夫吃你的醋了？再说我们又不是真的情侣。我我们现在去哪儿啊？去工作。去哪工作呀？去了你就知道了。那每次都这样，你神经病吗你？是啊，你又不是不知道。别管那么多了，加班费少不了你的。明天是周末，如果加上补贴的话，一天是，一天是。你要多少，我给你多少，好吗？
门关上。嗯。哇塞，赵总，你从哪儿弄来这么物美价廉的别墅啊？这儿离市区也不远，可以装修装修，办个婚礼什么的。哎，国外酒店都这么做。拍什么呢？嗯，我拍照留资料啊，可以给设计师。这里是我的家。什么？你的家呀？哇，赵总、嗯、这么大气啊，把自己家拿来充公啊？哼，别问那么多了，赶紧干活吧。哇，赵总，我正好买了雪碧，你要不要喝一点？给。给赵总，真不好意思，来给你擦一下，给你。好了好了，行行行行行行行行，先别管这里了啊，嗯，我们先去吃饭吧。啊？吃饭，不然要饿死了。哦，对不起啊，赵总。笨死。下午茶有咖啡，这里还有蛋糕，给大家分一下吧，辛苦了，谢谢。我妹妹小夏呢？她出差了。出差了？这孩子出差都不告诉我。那赵总在吗？赵总也出差了。也出差了？他们两个一起出差的？对啊，他俩一块儿去的。只有他们两个人？我们公司呢有一个别墅改造工程，他们去考察了。啊。好，那我先走了，麻烦你把东西分一下。走了，嗯，谢谢啦。来来来，大家喝咖啡，蛋糕，快来，快来，快来。快来赵总，嗯，你这是故意绕路，还真的迷路了？有吗？我们到底去哪儿？嗯，把你送到深山里，给别人做压寨夫人，一点都不好笑。赵总，都准备好了。哎，赵总，这这是回去的路啊，咱不去买东西了。嗯，这里野猪、野兽很多的，随便抓一只就能充饥了。赵总，你带我来这儿干嘛呀？嘘，不要说话，给你一个惊喜。看这里，你的生日礼物。
这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物，我将代替你爸妈每年送你一只小猴。许个愿吧，生日快乐！哇，等一下。这是飞机啊！你也许愿，刚才不是许过了吗？对啊，攒够一百架的话，也可以梦想成真的。那你还差几架？算上这次的话，差不多九十九架吧。我才不信呢！我真的有在算哎。真的吗？来。去哪儿啊？你带我来这儿干嘛呀？嘘，你听，快，快许愿！哼，你许了什么愿？说出来就不灵了。哎。我是你愿望的股东，为什么不能告诉我呢？但是我是独裁公司啊，所以不能告诉你。嗯。你许的什么愿呢？不告诉你。咱们弄窗帘的时候稍微注意一点哈，别把那个窗户呀，还有墙都坏。哎，这给你，谢谢。哎，注意点哈，小心一下。对，这个游戏别洒了。好，嗯。嘿，你在干什么？装修啊。啊？装？这里是我的家，我没有说要装修啊。史蒂芬给我发了草图，露丝帮我找装修。不不不不不不不，等一下，等一下。你没有经过我的同意，你知道吗？这里是我的家，你怎么能说装就装呢？你还没有刷牙吧？我要先走了。还有那个假山和那个树，我觉得树还是要修剪一下，弄一下。哎，好的，谢谢啊。好的好的等一下。你不会要把我整个家都装修吧？你不是说这儿拿来度假吗？而且这是我的案子。如果要是我自己装修的话呢，我就想把所有墙都变成粉蓝色的，然后这边一定要有一个无边的泳池，然后还有一个很大很大的树洞，树洞里面要放书。树洞的话呢，哎，就放那儿吧。如果你愿意，就我们两个一直在这里住下去，好不好？哎，小夏，你过来一下，我这边有一点不明白。哦，这样吗？啊、哎，对对对。